ग्लैमर और टैलेंट से भरपूर साथ में कुछ रोमांटिक कहानियां भी जुड़ी हैं इस हेरोइन से नाम दीपिका पाडुकोन जन्म 5 जनवरी सन उन्नीस डेनमार्क के कोपनहेगन में हुआ पिता प्रकाश पाडुकोन जो एक लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत का नाम इन्होंने बहुत ऊंचा किया बैडमिंटन के क्षेत्र में माँ का नाम उज्जला जो कि एक ट्रैवल एजेंट हैं। माता पिता हिंदुस्तान के कोंकण क्षेत्र के रहने वाले और दीपिका के परिवार में स्पोर्ट्स को शुरू से ही खूब अहमियत दी गई। यही वजह रही कि दीपिका की छोटी बहन अनिशा एक गोल्फर बनी जब दीपिका पादुकोन मात्र एक साल की थी तब इनका परिवार मैंगलोर शिफ्ट हो गया मैंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की बाद में माउंट कामिल कॉलेज पहुंची। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में दीपिका पादुकोन ने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री के लिए अप्लाई किया था वो भी सोशियोलॉजी में पर बाद में ये प्लान ड्रॉप हो गया क्यूँकी दीपिका एक बेहतरीन मॉडल बन चुकी थी और इनका मॉडलिंग करियर एक अलग ही परवान चढ़ रहा था सन 2004 के आते आते दीपिका पाडुकोन एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल बन के उभर आई थी और इन्हें मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था सन 2005 में 2006 में आया किंग फिशर कैलेंडर जिसकी वजह से दीपिका की शोहरत और बढ़ गई। इक्कीस साल की उम्र में दीपिका ने अपना ठिकाना बदल लिया और ये मुंबई आ गयी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो में ये नजर आई और इनका खूब नाम हुआ और इन्होंने सोचा बतौर अभिनेत्री ये शायद इतनी परिपक्व नहीं हैं इसीलिए अनुपम खेर के एक्टिंग एकेडमी में भी इन्होंने एडमिशन लिया पर साथ ही मशहूर कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान ने इन्हें नोटिस किया और फिर मन बनाया इन्हें अपनी फिल्म में रोल देने का इन्होंने शुरुआत करी कन्नड़ा फिल्म ऐश्वर्य से और उसके बाद सन दो में फराह खान ने दीपिका को कास्ट किया फिल्म ओम शांति ओम में जहाँ पर इनके ऑपोजिट थे सुपर शाहरुख खान एक ऐसी हीरोइन जो नाच भी सकती है और एक्टिंग भी कर सकती है जिसकी शक्ल सूरत भी अच्छी है और रोमांस भी ये खूब जम के कर सकती है इसीलिए दीपिका पाडुकोन को बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया था पर जहाँ नाम होता है वहीं पर कहीं न कहीं बदनामी भी साथ चली आती है दीपिका पाडुकोन इस बात से बेखबर थी की उनका रोमांस उन्हें सुर्खियों में ले आएगा ठीक वैसा ही हुआ इन्हें प्यार हो गया फिल्म बचना है हसीनों के को स्टार रणबीर कपूर के साथ इनके रोमांस की खबरें खूब चर्चा में रहीं। बात यहाँ तक पहुँच गयी कि दीपिका ने अपने गर्दन पे आर के नाम का टैटू बनवा लिया प्रमोशन के लिए क्या फिर से टैटू दिखाई देंगे पहले गर्दन पे दिखाई देते थे ऐसे कुछ होगा कुछ दीपिका जवाब चाहिए हो गया आपका जवाब आई थिंक बहुत ही कमाल का बेहद सवाल है पर उसके बाद दीपिका को एक ऐसा झटका लगा जो ये सोच भी नहीं सकती थी इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई यू आस्क क्वेश्चन लाइक दिस और अगर दीपिका जवाब देगी तो वो आपके लिए आर्टिकल बन जाएगा So I think it's best that you know you would also have a little bit of dignity at a press conference like this, at a platform like this, and not bring up questions like this. एक तरफ दीपिका पादुकोन अपने रोमांस से बाहर निकल आई थी दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस इन्हें मिक्स्ड रिजल्ट्स दे रहा था फिल्म चांदनी चौक टू चाइना अक्षय कुमार के साथ इन्हें मिली जरूर पर बॉक्स ऑफिस पर ये पिक्चर खास रंग नहीं जमा पाई पर सैफ अली खान के साथ फिल्म लव आजकल ने दीपिका पादुकोन को बॉक्स ऑफिस का एक जबरदस्त दावेदार बना दिया कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई जैसे फरान अख्तर स्टारर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक नील नितिन मुकेश के साथ आई फिल्म लफंगे परिंदे और इमरान खान के साथ आई फिल्म ब्रेक के बाद ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी खास काम नहीं कर पाई और दीपिका पाडुकोन को मल्टी स्टारर फिल्म्स का सहारा लेना पड़ा दीपिका बतौर हीरोइन स्टैब्लिश हो चुकी हैं पर अभी बड़ी सफलताएं उनके पास आती और ज्यादा देर ना टिकती सन 2010 में आई फिल्म खेले हम जी जान से में भी इनकी परफॉर्मेंस की तो तारीफ हुई और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं हुआ सन 2011 में ये एक आइटम नंबर करती नजर आई फिल्म दम मारो दम में ये वही गाना था जो बहुत बरस पहले जीने तमान पर पिक्चराइज हुआ था और दीपिका इसके आइटम नंबर वर्जन में नाचती नजर आई थी 
कुछ लीक से हट के फिल्म में भी दीपिका पाडुकोण ने करने की कोशिश की जैसे कि प्रकाश झा के फिल्म आरक्षण रोमांटिक कॉमेडी देसी बॉयज विद अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम साथ में चित्रांगदा सिंह भी थी फिल्म के प्रमोशन तो बड़े जबरदस्त रहे पर ये पिक्चर भी नहीं चली सन 2011 तक एक ऐसे मोड पर थी जहाँ पर कुछ कमर्शियल फिल्मों ने इनका साथ दिया था कुछ स्टार्स के साथ इनकी जोड़ी बनी थी पर फिल्म इंडस्ट्री का टॉप स्पॉट अभी भी ये नहीं छू पा रही थी सन दो में आई फिल्म कॉकटेल जिसमे एक बार फिर ये सैफ अली खान के साथ नजर आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट बैठी इनके पुराने आशिक रणबीर कपूर के साथ इनकी फिल्म ये जवानी है दीवानी शाहरुख खान के साथ बनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी दीपिका ही हीरोइन बनी प्रमोशन जबरदस्त हुए और बॉक्स ऑफिस का तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया चेन्नई एक्सप्रेस के बाद आई फिल्म रामलीला जिसमें नए हीरो रणबीर सिंह के साथ इनकी केमिस्ट्री खूब जमी संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन अच्छा ही रहा ये हर तरह का किरदार निभाना चाहती है और ये किसी किस्म का परहेज भी नहीं करती चाहे वो छोटे कपड़े हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो या फिर हॉट एंड स्टीमी सीन हो दीपिका पाडुकोन उन चुनिंदा हीरोइंस में से हैं जो मॉडर्न कैरेक्टर्स के साथ साथ ट्रेडिशनल रोल्स भी बखूबी निभा सकती है यू कॉल मी डीपी। अच्छा लेकिन आजकल लोग दीपू भी बुलाने लगे हैं आपको तो ये कौन है जो दीपू बुलाता है आपको मैं फैंस आई थिंक। तो आर यू हैप्पी विद नेम्स और ये सारे इस तरह के नामों से आप खुश रहते हैं यकीन ये एक संपूर्ण अभिनेत्री है महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री